स्टूडेंट्स तो आज हम पढ़ेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला पोर्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो देखिए एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी जो एनिमल होता है जो उसमें न्यूट्रिशन होता है इंक्लूड क्या करता है न्यूट्रिशन रिक्वायर करता है ना वो मोड करता है इनटेक अब देखो कोई एनिमल रहता है उसे न्यूट्रिशन कैसे पहुँचा उसके पास तो क्या करेगा उसका साधन क्या है उसका कोई सोर्स क्या है फूड है ठीक है तो इनटेक फूड मतलब इन फूड को लेगा और फूड क्या यूटिलाइज कर लिया जाएगा उसको काम फूड को क्या यूज कर लिया जाएगा उसकी बॉडी द्वारा ठीक है तो उसके थ्रू वो क्या बन जाएगा न्यूट्रिशन बन जाएगा द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड सिक्रेटरी ग्लैंड्स जो ह्यूमन्स ह्यूमन्स होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब उसका जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें क्या प्रजेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल होती है और सिक्रेटिक ग्लैंड्स प्रजेंट होती है ना इट कंसिस्ट द बकल कैविटी ईसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेटम एंड एनस ठीक है तो देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है किसी भी ह्यूमन्स का तो कहाँ से सब स्टार्ट होता है बकल कैविटी से स्टार्ट होगा फिर ईसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन और एंडिंग कहाँ होगी रैक्टम और एनस में एंडिंग होगी ठीक है लास्ट पार्ट कौन सा एनस होगा ये आपको ध्यान रखने द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस आर द सेलिवरी ग्लैंड और जो मेन मेन जो ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं ग्लैंड्स होती हैं जो क्या है डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्टिव जूस होता है जिसके थ्रू सीक्रेट की जाती है वो कौन कौन सी होती है सेलिवरी ग्लैंड ये कहाँ पाई जाती है हमारे सेलिवा में सलाइवा में पाई जाती है जो कहाँ पर जेंट होता है हमारे माउथ में द लीवर एंड द पेन क्रियास ठीक है द स्टमक वाल एंड द वाल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सिक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस ठीक है ये आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट देखिए द मोड ऑफ फीडिंग वरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो मोड्स होता है फीडिंग करने का बहुत अलग अलग होता है अलग अलग जानवरों में जैसे कि अपनी जो पक्षी होते हैं अपने जो बोलते हैं बर्ड्स होते हैं बर्ड्स कैसे फूड फीड करते हैं उनके पास जो बीक होती है और हमारे पास क्या होता है हमारे पास माउथ होता है है ना और जो फीड करने के लिए और किसी के पास जैसे स्नैक के पास क्या होती है टंग होती है तो ये अलग अलग एनिमल्स में फूड के जो मोड होते हैं फीडिंग करने के अलग अलग होते हैं न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग जो न्यूट्रिशन होता है कौन से कौन से प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हो गए वो देखिए इंगेशन इंगेशन मतलब फूड को अंदर लेना ठीक है डाइजेशन डाइजेशन क्या होता है फूड को पचाना अब्जर्वेशन अब्जर्वेशन मतलब किसी चीज़ को अवशोषित करना एसलिमिनेशन ठीक है एसलिमिनेशन एंड इगेशन एसलिमिनेशन मतलब जैसे फूड हमने जो डाइजेस्ट हो गया अब वो क्या है हमारे हर ऑर्गन तक पहुंच जाना उसका न्यूट्रिशन तो वो क्या प्रोसेस करती है एसलिमिनेशन कराती है और लास्ट प्रोसेस क्या होती है हमारी इंगेशन मतलब जो हमारा आगे का वेस्ट होता है ना फूड का जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाना वो क्या कराता है इंगेशन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट विटामिन एंड मिनरल्स आर इनिशियल कंपाउंडेंट ऑफ फूड दीज कंपाउंडेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशन जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं फैट होते हैं विटामिन होते हैं मिनरल्स होते हैं बहुत आवश्यक कंपाउंडेंट होते हैं किसी फूड के दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिशन ठीक है ये कंपोनेंट्स क्या कराते हैं न्यूट्रिशन कहलाते हैं ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड जो इंसान होते हैं और जानवर होते हैं डिपेंड करते डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर प्लांट्स पर फॉर फूड के लिए ठीक है न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी जो न्यूट्रिशन होता है मोड होता है किसका टेकिंग को फूड मतलब किसी को फूड को लेना किसके थ्रू ऑर्गेनिज्म के थ्रू और उसको यूटिलाइज कर लेना उसकी बॉडी में ठीक है तो वो प्रोसेस क्या होती है न्यूट्रिशन ठीक है ये बार बार आ रहा है आपको ये अच्छी तरह ध्यान रखना है देखिए एनिमल द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हिट्रोटोपस एड्स दे टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर बाई द प्लांट जो एनिमल होते हैं और जो होते अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या लेते हैं हिट्रोटोपस ठीक है वो क्या कहते हैं वो लेते हैं रेडीमेड फूड लेते हैं किस पे प्रिपेयर करते हैं जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं उसका रेडीमेड फूड फूड लेंगे तो वो क्या कहते हैं हिट्रोटोपस कहलाते हैं एनिमल्स एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिय रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है इंक्लूड करता है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पे किस पे उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है उसकी बॉडी क्या चाहती है न्यूट्रिशन के लिए मोड ऑफ इनटेक फूड कि उसका जो फूड है वो क्या फूड ले रहा है जिसके थ्रू वो न्यूट्रिशन उसको मिलेगा ठीक है 
और इट्स यूटिलाइज बाय बॉडी अगर उसकी बॉडी यूटिलाइज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही जैसे कि कोई कोई ऐसे फूड होते हैं जो मतलब कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं रहते और वो हमारे बॉडी में पचते नहीं है वो ठीक है तो वो ऐसी तो ये किस पर डिपेंड करता है न्यूट्रिशन उस पर एनिमल के न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्स बिगन्स इन द बकल्स कैविटी जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का जैसे स्टार्च हो गया है ना और बक, जो कहाँ पे स्टार्ट होता है बिगन स्टार्ट होता है इन द बकल कैविटी कहाँ पे स्टार्ट होता है बकल कैविटी बकल कैविटी कहाँ प्रजेंट होती है हमारी माउथ में अगर हम कोई चीज़ को लेंगे फीड करेंगे तो कहाँ से लेंगे माउथ से तो लेंगे तो माउथ एक फर्स्ट बिगन करता है स्टार्ट करता है स्टार्च को डाइजेशन करें द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन दी स्टमक अब अब आगे की प्रोसेस होगी जो डाइजेशन होगा कहाँ होगा स्टमक में होगा द बिल सिक्रेटेड फ्रॉम द लीवर और जो बाइल होगा वो सिक्रेट किया जाता है लीवर से द पेनक्रेटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड द डाइजेस्टिव जूस और पेनक्रेटिक जूस हो गए और जो पेनक्रियाज हो गए वो अपने जूस जूस डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेंगे फ्रॉम द इनिशियल वाल कम्प्लीट द डाइजेशन ऑफ आल कंपोनेंट ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्ट जिसके थ्रू किया गया वो फूड के सब फूड होगे कंपोनेंट होंगे स्मेल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे जिससे वो डाइजेस्टेड हो जाएंगे द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्बेड इन द ब्लड वेसल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन अब जो डाइजेस्टिव फूड होगा वो एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे किससे ब्लड वेसल से फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे अब देखो एसलीमिलेशन जो प्रोसेस होगी इसमें होगी ये प्रोसेस अगली होगी जिसमें क्या होगा अब जो जो डाइजेस्ट कर गया फूड कर लिया गया है और ब्लड वेसल क्या करेगी ब्लड वेसल से वो हर ऑर्गन में पहुँचा दी जाएगा न्यूट्रिशन उसको ब्लड वेसल ऐसी होती है जो सब्जी के पाई जाती है सब ऑर्गन से जुड़ी हुई होती है द एब्जॉर्बेड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी अब जो एब्जॉर्ब कर लिया गया जो सब्सटेंस को अब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा मतलब एक एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाएगा द पार्ट ऑफ द बॉडी अलग अलग पार्ट में जो बॉडी के होंगे ना जिस कैसे पार्ट जैसे अलग अलग ऑर्गन में जैसे कि हमारे हेड में ठीक है हमारे ब्रेन में सॉरी ब्रेन में नैक में हमारी माउथ में सब जगह जैसे कि होगी मसल्स में है ना और हमारे हार्ट में हमारे हर जैसी लंग्स में सब जगह जिस जिसको एनर्जी प्रोवाइड हो जाए हमको वाटर इज द सम ऑफ साल्ट आर एब्जॉर्टिव फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन पानी होता है और कुछ नमक ऐसे होते हैं जो अनडाइजेस्ट जो एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं वो अनडाइजेस्ट फूड होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में द अनडाइजेस्टेड एंड अन एब्जॉर्टिव रेजिड्यूस आर एक्सप्लेडेड आउट द बॉडी एज फीसल्स थ्रू द एनस जो अनडाइजेस्टेड फूड होएगा और जो है ना अनएब्जॉर्टेड फूड होगा ना एसिड्यूड होगा वो क्या करेगा हम अपनी बॉडी से उसको निकाल देंगे ठीक है किसके थ्रू ऐसे मल बोलते हैं फीकल से किसको बोलते हैं मल के थ्रू और एनएस के थ्रू हम निकाल देंगे द ग्रेजिंग एनिमल लाइक क्राउ ग्रेजिंग मतलब जो जो हरी घास खाते हैं जैसे काओ व फैलो टीयर आर नोन एज रूमिनेट वो क्या कहलाते हैं रूमिनेट रूमिनेट क्यों कहलाते हैं वो क्या करते हैं जुगाली करते हैं ना तो वो रूमिनेट कहलाते हैं द क्यूकली इंगेट स्वेलोस दे आर लीफली फूड एंड स्टोर इट इन द रूमेन ठीक है वो क्यूकली में जल्दी से उस फूड को खा लेंगे और क्या कर देंगे सेलोड और उसके बाद क्या वो चबाते रहेंगे उसको ठीक है और लीफली फूड लीफली मतलब पत्तियों वाले फूड को और स्टोर करके रखेंगे ठीक है ये प्रोसेस के लिए रूमेन लेटर द फूड रूमेन रिटर्न इन द माउथ एंड एनिमल्स क्रू इन प्रीसफुली अब देखो वो जल्दी से तो खाना खा लेंगे पत्तियाँ खा लेंगे उसके बाद क्या कर देंगे वो उसको क्या कर, स्टोर करके रखेंगे माउथ में फिर उसको रिटर्न उसको माउथ में आ जाएगा वापस आ जाएगा और माउथ में क्या करेंगे वो चबाएंगे फिर पीसफुली में शांतिपूर्वक बैठ के तो जिससे वो क्या करेंगे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा अमीबा इंजेक्टेड इट्स फूड विद दी हेल्प ऑफ इट्स फास्ट फीड ऑफ सीडोपोडिया अमीबा होती है ठीक है वो फूड को फूड को लेने के लिए फूड को खाने के लिए किसकी हेल्प से चलती है जो उसका फीट होता है पैर होता है सीडोपोडिया ठीक है वो कहलाता है द फूड इज डाइजेस्टेड इन दी फूड वैकुल्स और जो फूड होगा डाइजेस्ट कहाँ से होगा फूड वैकुल के थ्रू डाइजेस्ट होगा ठीक है आज के लिए सिर्फ इतना ही कल हम एक्सरसाइज विद आंसर ये वाला पोर्शन करेंगे